আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক রামাদান মুবারক আশা করি ভালো আছেন আপনারা তো আমি বলেছিলাম যে একটা সময় অন্তরে ব্যবধানে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে ফেসবুক লাইভে যুক্ত হব যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যটাও বলেছি আমার ইতিমধ্যে আজকে তৃতীয় প্রোগ্রাম তো তৃতীয় প্রোগ্রামটাকে সাজিয়েছি মূলত স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে যেহেতু আমরা এখন লকডাউনে আছি এবং করোনা ভাইরাসে পৃথিবীর একটা বড় অংশ আজকে আক্রান্ত সেই জন্য আমরা এই বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো আমার সাথে যুক্ত আছেন প্রফেসর কর্নেল অবসরপ্ত ডাক্তার জেহাদ খান ডাক্তার জেহাদ খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য মেডিসিন এবং হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অনেক চিকিৎসক অনেক অনেক রোগী যারা তাকে তার সান্নিধ্যে এসছেন তারা প্রফেসর জেহাদ খানের ব্যাপারে অবগত আর আজকে প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি আপনাদের একটু বাড়তি জানিয়ে রাখলাম যে চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি আপনি আপনারা পরামর্শ নিতে চান আজকে প্রোগ্রামও নিতে পারবেন এর পরে যে কোনো সময়ে যদি তার সাথে আপনারা দেখা করেন যুক্ত হন তাহলে আপনারা সহযোগিতা পাবেন ইনশাল্লাহ তো আজকের প্রোগ্রামে ডক্টর জেহাদ খান আমি সরাসরি প্রোগ্রামে চলে যাই মূলত আমরা আজকে স্বাস্থ্য সচেতনতা রিলেটেড এবং করোনা ভাইরাস রিলেটেড বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা আমাদের ভাই বোনদেরকে সচেতন করতে চাই পাশাপাশি যারা এই বিষয়ে জানতে চান পাশাপাশি যাদের স্বাস্থ্য সমস্যা আছে যাদের কিছু অ্যাডভাইস দরকার সব কিছুই আমরা আজকে প্রোগ্রামে যুক্ত করার চেষ্টা করব ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়েছেন আবদুল্লাহ শাহজাহান ভাই সালাম দিয়েছেন রুল আমিন ভাই সালাম দিয়েছেন রুবেল ভাইয়া যুক্ত হয়েছেন সোহেল রানা যুক্ত হয়েছেন তো আমরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অনুষ্ঠানে তো ডক্টর জেহাদ খান আপনি প্রথমে যদি কোভিড নাইনটিন ব্যাপারে একটু প্রাথমিক আমাদের ধারণা দেন তারপরে আমি আলোচনাটা এগিয়ে নেব আপনার সাথে জি প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হয় তার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল এবং সবকিছু চেঞ্জ করে এই জন্য এই যে ভাইরাসটা যেটা প্রথম ডিটেক্ট হলো উহান শহরে চীনে গত ডিসেম্বরে এটা একদম নতুন ধরনের ভাইরাস এর সাথে কিছুটা মিল আছে যে বাদর বা ব্যাটের মধ্যে যে ভাইরাস থাকে তার সাথে অনেকটা মিল আছে বলা যায় তো এই হিসাবে এটা নাম হয়েছে কোভিড নাইনটিন ভাইরাস বা দুই সালে যেহেতু এটা ডিটেক্ট হয়েছে বা শনাক্ত হয়েছে এই জন্য এটা নতুন ধরনের একটা রোগ এটাকে আমরা বলি কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাস ডিজিজ নাইনটিন বা কোভিড ভাইরাস জি তো এইটা আমরা যেটা আপনি আপনি যেটা শুরুতে বলেছেন যে একত্রিশে ডিসেম্বর চীনের উহানে প্রথমে এটা এটা ধরা পড়ে তারপরে আমরা যেটা তথ্য জেনেছি যে এগারোই জানুয়ারি প্রথম চীনে একজনের মৃত্যু হয় তারপর দোসরা ফেব্রুয়ারি চীনের বাইরে ফিলিপাইনে একজন মারা যায় সাতই ফেব্রুয়ারি যেই ডক্টর সতর্ক করেছিল তিনি মারা যান দশই ফেব্রুয়ারি মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজার অতিক্রম করে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি প্রথম ফ্রান্সে একজন ধরা পড়ে তেরোই মার্চ সেটা পাঁচ হাজার হয়ে যায় বিশে মার্চ সেটা এগারো হাজার হয় বর্তমান আজকের দিনে সাতাশে এপ্রিল দুই লক্ষ সাত হাজার আটশো ষাট জন মানুষ মারা গেছে করোনা ভাইরাসে এই বিষয়ে বলবেন এবং তিরিশ লক্ষ মানুষ এফেক্টেড এত দ্রুত এই এই ভাইরাসটা কিভাবে ছড়িয়ে গেল একটু জেহাদ খান আপনি এই ভাইরাসের ধরন সম্পূর্ণ অন্যরকম এটা আমরা যা গত তিন মাসে বিভিন্ন ডক্টর বিভিন্ন দেশের ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা থেকে যা জেনেছি যে এই ভাইরাসটি খুবই সংক্রামক আমরা যদি ইনফ্লুয়েন্সা ভাইরাসের সাথে তুলনা করি এটা হচ্ছে এক দুই চার আট এভাবে ছড়ায় আর এটা হচ্ছে এক তিন নয় সাতাইশ এইভাবে করে একাশি দ্রুত ছড়ায় এবং এটা এত অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত ছড়ানোর কারণে এটা যে কোনো হেলথ সিস্টেমকে এটা পর্যদস্ত করে ফেলতে পারে অর্থাৎ 
হেলথ সিস্টেমে যে নরমাল যে ভেন্টিলেটরের কথা বলেন বা চিকিৎসা সামগ্রী বা যে সুবিধাদি থাকে অল্প সময়ের মধ্যে অধিকাংশ রোগ লোক আক্রান্ত হওয়ার কারণে এমন কি উন্নত দেশগুলোতেও তাদের হেলথ সিস্টেম প্রায় ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছিল তো এটা এমনিতে একশো জনের মধ্যে আশি জন সাধারণত অল্প সামান্য সর্দি কাশি ঠান্ডা এই ধরনের সিমটম নিয়ে থাকে কারো সিমটম নাও হতে পারে পনেরো পার্সেন্ট লোকের একটু সিরিয়াস টাইপের হয় নিউমোনিয়া জাতীয় হয় যাদেরকে অক্সিজেন লাগতে পারে আর পাঁচ পার্সেন্ট এরা খুবই সিরিয়াস ফর্মে হয়ে থাকে এই সিরিয়াস ফর্মে যারা যায় তাদের সাধারণত আমরা বলি এয়ার ডিএস বা রেসপিরেটরি এয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রম অর্থাৎ লাংসের পুরাপুরি লাংস সিস্টেম ফেল করে রেসপিরেটরি ফেলিউর ডেভেলপ করে এবং একই সাথে অন্যান্য অর্গানগুলো ড্যামেজ হয় হাইপোটেনশান বা শকে চলে যায় এবং এই মৃত্যুবরণ করে থাকে আমরা যদি রিসেন্টলি দেখি বাংলাদেশের স্ট্যাটিস্টিক্স যে কিছুদিন আগে দেখলাম যে নয় জনকে ভেন্টিলেটার দিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আট জনই মৃত্যুবরণ করেছে অর্থাৎ এই রোগীগুলা খুবই ভালনারেবল এবং এটা কাদের হয়ে থাকে সাধারণত যাদের বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে বা একটু বয়স তাদের এই সিরিয়াস হওয়ার সম্ভাবনা এই পাঁচ পার্সেন্টে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আর বেশ করে যাদের অন্যান্য রোগ আছে যেমন হার্ট ডিজিজ ডায়াবেটিস প্রেশার এজমা এসব রোগীদের এই রোগে সিরিয়াস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে কাজে এই ভালনারেবল গ্রুপেই সাধারণত মৃত্যুবরণ করছে একটি তথ্য আমরা যেটা জেনেছি মানে আপনার যেমন সতেরোশো বিশ সালে প্রথম প্লেগ হয়েছিল যেখানে এক লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় আঠারোশো বিশ সালে কলেরায় এক লক্ষ লোক এরপর যেটা বলছিলাম উনিশশো বিশ সালে স্প্যানিশ ফ্লুতে দশ কোটি মানুষ মারা যায় আবার দু সালে আজকে এই যে মানে আপনার কোভিড নাইনটিনে এই যে একশো বছর পর পর যে তাহলে এই প্লেগ পরবর্তী সময়ে যে যদি দেখি আমরা তখনও কিন্তু একটা বড় ধরনের একটা মহামারী হয়েছিল যে ওমর আদেল হানের সময় যে সেখানে প্রায় পঁচিশ হাজারের মতো সাহাবি এবং অনেক বড় অনেক সৈনিক মারা গিয়েছিলেন সেখানে আবু বাইদাবিন জাররা থেকে শুরু করে মারা গিয়েছেন তেমনি প্রতি এভাবে যদি আমরা দেখি যে অনেক সময় কলেরাতে মারা গিয়েছে এমন কি প্রায় উনিশ আঠারোশো একুশ সালে বিশ হাজার হাজি শুধু কলেরায় মৃত্যুবরণ করেছে তো লাস্ট যেটা সবচেয়ে বড় ধরনের হয়েছিল স্প্যানিশ ফ্লু এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এটা হয়েছিল ওই সময় তত এই কোয়ারেন্টাইনের ধারণা তত ছিল না এবং এটাকে অনেকেই এটাকে গ্রহণ করতে চায়নি স্প্যানিশ ফ্লুর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে ওই সময় ছড়িয়েছে ওই সময় কিন্তু প্লেন জার্নি ছিল না তখন কিন্তু মেইনলি ছড়িয়েছে এই ট্রেন এবং শিপের মাধ্যমে যার ফলে ছড়ানোটা ছিল খুব স্লো কিন্তু এখন এই ইয়া গ্লোবাল গ্লোবাল গ্লোবালাইজেশনের যুগে এবং ফ্রিকোয়েন্ট প্লেন জার্নির কারণে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যদি দেখি যে গত তিন মাসের মধ্যে প্রায় দুইশোর উপরে দেশে ছড়িয়েছে এবং বিরাট আকার বিরাট প্যান্ডেমিক আকার ধারণ করেছে স্প্যানিশ ফ্লোর একটা অন্যতম অসুবিধা ছিল যে মানুষ ততটা সচেতন ছিল না যদি আমরা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনের হিস্ট্রি দেখি ওই স্প্যানিশ ফ্লোতে মিনিমাম এক কোটি লোক মারা গিয়েছিল ওই সময় ওইভাবে কোয়ারেন্টাইনও কেউ মানেনি এবং না মানার কারণে এবং ওই ডাব্লিউএইচ এর মতো এইরকম কোন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তখন ছিল না যারা সারা পৃথিবীকে গাইড করতে পারত এবং যার ফলে ওই সময় মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি হয়েছিল আমরা এখন যদি দেখি যে ডাব্লিউএইচ এর গাইডলাইন যারা ফলো করেছে ঠিক মতো যদি দেখি যে ভিয়েতনাম তারপরে ভিয়েতনাম জাপান সাউথ কোরিয়া তাইওয়ান ওইসব ওইসব দেশগুলোতে এখনো কিন্তু খুবই অল্প সংখ্যক রোগী আছে এবং এমনকি আমাদের যদি মালয়েশিয়া এবং শ্রীলঙ্কার কথা দেখি তারা খুব আর্লি এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছে সেখানেও মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক কম এবং যারা এগুলাকে গ্রাহ্য করেনি বা গুরুত্ব দেয়নি তারাই বর্তমানে এতে সবচেয়ে বেশি সাফার করছে তার মধ্যে বর্তমানে দেখতে পাচ্ছে যে আমেরিকাতে বিরাট সংখ্যক অলরেডি পঞ্চাশ হাজার মারা গিয়েছে শুধু এটা এটাকে 
গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে এই পরিস্থিতি আমেরিকার আজকের তথ্য অনুযায়ী এই পর্যন্ত আমেরিকায় মারা গেছে 55415 জন এটা কিন্তু অনেক বড় একটি সংখ্যা তার মধ্যে শতাধিক বাংলাদেশী ভাই বোনের ইন্তেকাল করেছে এবং এবং বিশেষ করে তো অবস্থা খুবই ভয়াবহ আচ্ছা আচ্ছা এই কোভিড 19 যেটা এটা কিন্তু বছরব্যাপী থাকবে না এটা জাস্ট এই রোগটা হবে সাধারণত জীবাণুশরে ঢোকার পরে এই দুই সপ্তাহের মধ্যে এই রোগ দেখা দেবে এবং দেখা দেওয়ার পরে সাধারণত যাদের সিরিয়াস টাইপের হবে তাদের জ্বর সর্দি কাশি এগুলো হবে এবং এক দুই সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু রোগ দেখা দিবে এবং এক দুই সপ্তাহের মধ্যে আবার ভালো হয়ে যাবে কাজেই বছরব্যাপী যেটা সর্দি কাশি আছে এটা এই এর সাথে কোনো সম্পর্কই নাই জাযাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ আচ্ছা তো আপনি একটু স্পেসিফিক বলবেন যে সিম্পটম গুলো কি কি আপনার কোভিড 19 এর সিম্পটম গুলো কি কি যেটা যে সিম্পটম গুলো দেখে একজন মানুষ বুঝতে পারবেন যে কোভিড 19 এ তিনি আক্রান্ত হইতে পারেন সংখ্যা থাকবে এবং তখন পরবর্তীতে তিনি চেক করতে যাবেন সিস্টেম গুলো ভাই আপনার সিম্পটম গুলো বলবেন আচ্ছা ধন্যবাদ তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা আমি একটু আগে বলেছি যে 80% ক্ষেত্রে সাধারণত মাইল্ড ডিজিজ আকারে দেখা দেয় জাস্ট সামান্য সর্দি বা জ্বর কাশি গলা ব্যথা এই ধরনের টাইপের সিমটম দেখা দেয় আর পনেরো পার্সেন্ট ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় যে কাশি জ্বর তার মধ্যে শ্বাসকষ্ট এবং তারও সিরিয়াস যাদের এর চেয়েও বেশি সিরিয়াস যাদের হবে তাদের তো অনেক কিছুই হবে মানে জ্বর কাশি শ্বাসকষ্ট প্রেশার কমে যাওয়া কিডনি ফেল করা রিলেটেড কমপ্লিকেশন এবং কারো কারো এমন কি ডায়রিয়া হতে পারে এই ধরনের এর মানে যখন সিরিয়াস ফর্ম সিরিয়াস আকারে দেখা দিবে তখন অনেক সিমটম দেয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাস্ট সাধারণ জ্বরের মতো সর্দি কাশি জ্বর গলা ব্যথা এই ধরনের সিমটম এবং অনেক পেশেন্ট সে জানতেও পারে না যে তার কোভিড ভাইরাস হয়েছিল অনেক সময় আমরা যদি ওই টেস্ট করি যেমন হয় পিসিআর করা হয় অথবা অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হয় তাহলে কিন্তু এটা ধরা পড়ে যেমন পিসিআর সাধারণত ওই ওই সময় সিমটম যখন থাকে তখন টেস্ট করলে পাওয়া যায় কিন্তু ভালো হয়ে যাওয়ার পরে যদি কারো অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমরা ধরতে পারি যে তার রিসেন্টলি বা কোনো এক সময় এই কোভিড নাইনটিন হয়েছিল আচ্ছা যেটা হয় যে মানে একটা ভাইরাস থেকে মুক্ত হওয়ার পরে ভাইরাস মুক্ত হওয়ার পরে সাধারণত দেখা যায় যে আর ওই ভাইরাসটা তাকে অ্যাটাক করে না কোভিড নাইনটিনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আবার এফেক্টেড হচ্ছে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এটা থেকে নতুন একটি বিষয় মনে হচ্ছে জি হ্যাঁ এটা আসলে ওই রকম নতুন বিষয় না মানে কোন কোন ভাইরাস আছে যে একবার হলে দ্বিতীয়বার হয় না কিন্তু কোন কোন ভাইরাস আছে যে যেমন চিকেন পক্স চিকেন পক্স সাধারণত একবার হলে সাধারণত দ্বিতীয়বার হয় না এরকম কিন্তু কোন কোন ভাইরাস আছে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফ্লুয়েঞ্জা একবার হলে পরেও আরেকবার কিন্তু হতে পারে এর কারণ হচ্ছে যে ভাইরাসের যে একটা তার গঠন প্রণালী সেটা চেঞ্জ করে যে এই পর্যন্ত আমরা যে কোভিড নাইনটিন এই ভাইরাসের অলরেডি তিন ধরনের স্ট্রেন পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ তিন ধরনের ভ্যারাইটিস ভাইরাস অর্থাৎ উহানে যে ভাইরাস অ্যাটাক করেছিল আমেরিকায় ফ্রান্স বা জার্মানিতে যাওয়ার পরে একই ভাইরাস থেকে যায় নাই ওটার একটু মডিফাই হয়ে এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইক্রোস্কোপে মানে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এবং বিভিন্ন টেস্ট করে দেখা যাচ্ছে যে তিন ধরনের ভ্যারাইটিস অলরেডি পাওয়া যাচ্ছে কাজেই এক ধরনের স্ট্রেন দিয়ে যদি কেউ আক্রান্ত হয়ে থাকে দ্বিতীয়বার উনি ওই স্ট্রেন দিয়ে আক্রান্ত হবেন না কিন্তু অন্য কোনো স্ট্রেন দিয়ে কিন্তু এই ভাইরাস কোভিড নাইনটিন এরই আর এক স্ট্রেন যেটা সেটা দিয়ে উনি আক্রান্ত হতে পারেন এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন আক্রান্ত হওয়ার পরেও কিছুদিন পর আবার এরকম দেখা যাচ্ছে যে তারাও আবার নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে এরকম দেখা যাচ্ছে আচ্ছা অনেক সময় দেখা যায় যে সর্দি কাশি এগুলো একটু হচ্ছে দেখা যায় যে মানে হালকা জ্বর হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে মানে খুব পেরেশানি হয়ে যাওয়া মনে করেন যে আমার এই অসুখটা হয়েছে বা কোভিড নাইনটিন হয়ে গেছে পেরেশানি হয়ে যাও এই বিষয়গুলো কি ব্যাপার আপনি কি বলবেন যে একজন মানে যদি সর্দি কাশি জ্বরে আক্রান্ত হয় তার তার প্রথমে কি ভাবনা ভাবা উচিত বা কি করা উচিত এ ব্যাপারে সাধারণত জ্বর কাশি দেখতে হবে যে উনি কোনো এরকম কোভিড পেশেন্টদের সংস্পর্শে গিয়েছিলেন কিনা যদি এরকম স্ট্রং সাসপেশন থাকলে গিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে উচিত হবে টেস্ট করা এবং এখন ঢাকাতেই অনেক জায়গাতে টেস্ট হচ্ছে 
এবং ফোন করে জেনে সাধারণত ওই আশেপাশে যে সেন্টার আছে সেই সেন্টারে যোগাযোগ করে টেস্ট করা যেতে পারে আর অনেক ক্ষেত্রে কেউ যদি একাকি থাকেন বা তেমন ঘরে তেমন কেউ না থাকে মানে অন্য কাউকে ছড়ানোর আক্রান্ত করার সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে উনি বাসায় থেকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে পারেন যে আমার এই মানে সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেহেতু এমনিতে ঠিক হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অনর্থক হ্যারাসমেন্ট বা টেস্টের ঝামেলাতে না গিয়ে ইচ্ছা করলে বাসায় অবস্থান করতে পারেন যদি তেমন সিরিয়াস না হয়ে থাকে জি কর্ণের জিহাদ খান অনেক ব্যস্ত একজন চিকিৎসক তো ইতিমধ্যে কিছু রোগীরা পরামর্শ অনলাইনে চাচ্ছেন আমার মনে হয় তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করি যেমন একজন প্রশ্ন করেছেন যে আপনার আমি পিটিসি একজন রোগী যার নাম হচ্ছে রিগ রোগী রোগীদের জন্য করোনা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ এ ব্যাপারে আমাদের কি করণীয় মেহেরবানকে জানাবেন যারা হার্টের রোগী এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনারা জানেন যে এই করোনা ভাইরাসের যে বিভিন্ন দেশে মৃত্যুর সাধারণত একশো জনের মধ্যে তিন জন মারা যায় একশো জনের মধ্যে সুস্থ মানুষ কিন্তু যাদের প্রেশার ডায়াবেটিস বা অ্যাজমা আছে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট কিন্তু হার্টের রোগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি প্রায় দশ পার্সেন্টের মতো বা এগারো পার্সেন্ট বলতে পারেন কাজে এটা খুবই হাই রিস্ক গ্রুপ এবং এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই হার্টের ওষুধগুলা ঠিক মতো খেতে হবে অনেক সময় কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হয় আমাদের অসতর্কতার কারণে কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে যেমন কারো ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে নেই সেই ক্ষেত্রে আপনার রিং বসানোর পরে কিন্তু আবার নতুন করে ব্লক হতে পারে তারপরে অনেক সময় ওষুধ আমরা কম জানে ওই জন্য কোনোভাবে আমরা বেশ করি ইকো স্প্রিন ক্লপে যে রক্ত পাতলা করার ওষুধ সেগুলা যেন কিছুতেই বন্ধ না করি তারপরে কোলেস্টেরলের ওষুধ অর্থাৎ আপনার যে নিয়ম মাফিক ওষুধগুলো সব খেয়ে যাচ্ছেন সেগুলা অবশ্যই খেয়ে যাবেন এবং আপনারা জানেন যে এই রোগের এখনো তেমন কোন চিকিৎসা বের হয় নাই প্রতিরোধ করা হচ্ছে একমাত্র চিকিৎসা আপনি অবশ্যই অন্যদের থেকে দূরে থাকতে হবে আপনি বাইরে যাওয়া পারত পক্ষে বাইরে যাবেন না অন্য কেউ যদি বাইরেও যায় আপনি হার্টের রোগী হিসাবে সবসময় চেষ্টা করবেন ঘরে থাকার জন্য এবং ডিস্টেন্সমেন্ট করা যে তিনটা মেই তিনটা জিনিস দূরে থাকতে হবে এইভাবে প্রতিরোধ করতে হবে আর যদি হয়ে যায় বুকে ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে তো আপনাকে ওই নিকটস্থ কার্ডিয়াক সেন্টারে যোগাযোগ করতে হবে তো আপনি আপনি যেটা বলছিলেন সেটা ওই যে ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে থাকে তাহলে হয়তো ঠান্ডা লাগতে পারে তবে শুধু ঠান্ডা নাক দিয়ে পানি পড়া এটা তো কোভিড এর লক্ষণ না কোভিড এর লক্ষণ হচ্ছে ঠান্ডা সর্দি কাশি জ্বর গলা ব্যথা এইগুলো সাধারণত একসাথে থাকে আর কি কাজে ওনার কোভিড বা করোনা ভাইরাসের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমই বলতে হবে একজনের প্রশ্ন করেছেন তার গলায় কিছুটা আটকি আছে কিছু জিনিস এটা এরকম মনে হয় তো সেটা কোনো খারাপ সিমটম কিনা এরকম আচ্ছা গলায় যদি ঢোক গিলতে কষ্ট হয় বা মনে হয় কি যেন বেঁধে আছে সেক্ষেত্রে আর যদি সর্দি না থাকে তাহলে অনেক সময় টনসিলের সমস্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে উনি লবণ পানি দিয়ে গড়গড়া করতে পারেন এমনকি যদি ঢোক গিলতে বেশি কষ্ট হয় বা খাবার খেতেও কষ্ট হয় এবং জ্বর জ্বর ভাব থাকে কিন্তু সর্দি নাই সেক্ষেত্রে উনি অ্যান্টিবায়োটিক খেতে পারেন তা ভালো অ্যান্টিবায়োটিক খেতে পারেন আর যদি এমনিতে এটা দীর্ঘদিন ধরে থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো অন্য মানে কোনো ইনফেকশাস ডিজিজ না বা সংক্রামক রোগ না আপনার জন্য অনেক বড় দোয়া 
আমিও কিছু রোগী আমার বন্ধুদেরকে আপনার কাছে হার্ট সংক্রান্ত বিষয় মেডিসিন বিষয় আমি আপনাকে রেফার করি পাঠাই তারা কিন্তু প্রত্যেকজনে গিয়ে তারপর দেখা যায় তারা খুশি হয়ে আসেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুল্লাহ এটা অনেক বড় বিষয় আর কি আর একজন প্রশ্ন করেছেন সেটা হচ্ছে আমার দু একদিন পেট ঠিক থেকে আবার খারাপ হয় সমস্যা কি বুঝতে পারছি না মানে সুযোগটা নিচ্ছেন আমার দর্শকরা একটু যদি আপনি একটু দীর্ঘদিন ধরে থেকে থাকে এবং সাধারণত সকালের দিকে দুই তিনবার লুজ মোশন হয়ে থাকে আপনার ওয়েট লস হয় না ওয়েট ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে আইবিএস বলি ইরিটেবল বায়ল সিনড্রোম এটাকে কেউ যদি রোগ মনে করে তাহলে রোগ আর কেউ যদি মনে করে না দুই তিনবার লুজ মোশন হচ্ছে এটা কোনো রোগই না তাহলে কিন্তু এটা রোগ না আমাদের এক প্রফেসর বলতেন যে কেউ যদি তিনবার পায়খানা করে দিনে এটাও ঠিক আবার যদি তিন দিনে একবার পায়খানা করে এটাও ঠিক অর্থাৎ এটাকে আমরা যত হালকা ভাবে নেই সেটাই ভালো আর এটাকে অত সিরিয়াসলি না নেওয়াই ভালো তারপরে বেশি সমস্যা হলে তো অবশ্যই চিকিৎসা করতে হবে জি একজন জানতে চেয়েছেন যে আপনি কোথায় বসেন আপনার চেম্বার চেম্বারের অ্যাড্রেস রেটে যদি বলেন রোগীদেরকে তারা দেখা করতে পারে আপনার সাথে জি আমি কিন্তু এই মুহূর্তে নিজেই কোয়ারেন্টাইনে আছি কারণ কিছুদিন আগে আমি এক রোগীকে চিকিৎসা অ্যানজোগ্রাম করতে গিয়ে ওই সময় যে আমার যে অ্যাটেন্ডেন্ট ছিল মানে স্টাফ আর কি ওনার নিজেরই নিজেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিন পরেই সর্দি কাশি সাধারণ রোগ এগুলোর জন্য আপনার বাইরে বের না হয় ভালো কারণ আপনি হয়তো বের হতে যাচ্ছেন সামান্য ছোটখাটো রোগের জন্য এই রোগগুলার কথাই মাত্র আপনারা বললেন বিভিন্ন রোগ এগুলা কিন্তু কোনোটাই সিরিয়াস রোগ নয় এবং এগুলোর জন্য বাইরে বের হওয়া উচিত হবে না আপনি আমার ফোনে এটা কনসাল্ট করতে পারেন আর যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তখন আপনি যোগাযোগ করবেন এই মুহূর্তে আমার মতে আপনার বাইরে যাওয়াই উচিত হবে না ধন্যবাদ এখানে একজন বলেছেন যে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থা হ্যাঁ সেই ভাইরাস মানে এইটাকে বাংলাদেশের এই সিচুয়েশনটাকে একজন ডক্টর হিসাবে আপনার পরামর্শ কি যে আমাদের জনগণের কি মানে স্বাস্থ্য সচেতনতা কিভাবে মেনটেন করা উচিত তাদের কি ফলো করা উচিত আমরা তো এই ব্যাপারে সবাই জেনেছি যে একটা মাঝে মাঝে আপনারা দেখবেন যে একটা ম্যাথমেটিক্যাল কার্ভ দেখানো হয় অর্থাৎ এই রোগের ধরন হচ্ছে একই সময়ে অনেক রোগী আক্রান্ত হয়ে যায় এবং একটা হোল সিস্টেমকে মেডিকেল সিস্টেমে কলাপস করে দেয় তো আমাদের দেশের যে প্রেক্ষাপট এতে এক হচ্ছে বিরাট জনসংখ্যা দ্বিতীয় হচ্ছে হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক তাদেরকে আসলে সত্যিকার ভাবে লকডাউন করা আদৌ সম্ভব কিনা এটা একটা প্রশ্ন এবং হচ্ছে না আমরা প্র্যাকটিক্যালে দেখতে পাচ্ছি যে অনেক মানুষ এই গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিক্ষোভ করছে অনেক মানুষ খাদ্যের জন্য জড়ো হচ্ছে এগুলো সবই লকডাউনের বহির্ভূত এরকম তো আসল সত্যিকার ভাবে যদি লকডাউন করতে হয় তাহলে মানুষকে একদম ঘরে থাকতে হবে এইভাবে যদি কয়েক সপ্তাহ থাকা যায় তাহলে যে অসুস্থ রোগীগুলা তাদেরকে আলাদা করা যায় আমার কাছে মনে হচ্ছে না এবং আমাদের যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যতা বা আমাদের সামর্থ্য এতে টেস্টও যে আমরা খুব বেশি করতে পারবো সেটাও মনে হচ্ছে কারণ একটা টেস্ট করতে আমরা যা জেনেছি যে পাঁচ হাজার টাকা লাগে আমাদের মতো এরকম তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশের পক্ষে এরকম প্রচুর টেস্ট করা যেমন সাউথ কোরিয়া কিভাবে তারা কন্ট্রোল করেছে প্রতিদিন দশ হাজার টেস্ট করেছে তাদের জনসংখ্যা কত তাদের টেস্টের হার যদি দেখেন সেখানে অনেক বেশি আর আমাদের আঠারো কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি দশ হাজার করা হয় সংখ্যা খুবই কম হবে কাজে প্র্যাকটিক্যালি টেস্টও ওইভাবে আমরা সাকসেসফুল করতে সক্ষম হচ্ছি না দুই নাম্বার আইসোলেশনও ওইভাবে ঠিক মতো হচ্ছে না এবং রোগীকে যে সত্যিকার কোয়ারেন্টাইন করা এবং ধরেন অনেক পেশেন্ট মারা যাচ্ছে বাড়িতেই হয়তো কোভিড পেশেন্ট হবে কিন্তু যেহেতু টেস্ট করা হয় নাই মারা যাচ্ছে এদের দেখা যাচ্ছে জানা যা করাতে যাচ্ছে গোসল করানো হচ্ছে ওখান থেকেও ছড়াতে পারে 
এইভাবে আসলে কন্ট্রোল করার মধ্যে সে বেশ কঠিনই মনে হচ্ছে আমার কাছে হয়তো একটা সময় গেলে পরে যে ন্যাচারাল সিলেকশন বা আমরা যে বলি যে সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট এখানে বলা হয় সারভাইভাল অফ দ্য কুইকেস্ট অর্থাৎ কুইকলি যে সব দেশ এই কোভিড ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে পেরেছে যেমন ভিয়েতনাম নিয়েছে ওই সাউথ কোরিয়া নিয়েছে তাইওয়ান এসব দেশগুলো যারা কুইকলি অ্যাকশন নিয়েছে তারাই সফল হয়েছে আমরা যেহেতু এভাবে অনেক দেরি হয়েছে এই জন্য আমাদের সফলতার একটু সম্ভাবনা একটু কমই মনে হচ্ছে আমার কাছে ফারজানা সাকি আরেকজন পেশেন্ট তারা খুবই খুশি তিনি আপনার পেশেন্ট এবং আপনার জন্য দোয়া করছেন এবং তিনি সুস্থ আছেন জানালেন অনলাইনে জি জি আচ্ছা একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন তিনি সিগারেট ছাড়তে চান এটা খুব মহৎ ইচ্ছা এই বিষয়ে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিভাবে তিনি সিগারেটটা ছাড়তে পারেন অবশ্যই আপনারা যদি জেনে থাকেন যে হার্টের যেসব কারণে হৃদরোগ হয়ে থাকে তার মধ্যে কিন্তু চারটা বড় বড় কারণ যেমন স্মোকিং ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন এবং হাই কোলেস্টেরল আমাদের দেশে অন্যতম কারণ হচ্ছে স্মোকিং আমি নিজে একসময় একটু গবেষণা করেছিলাম যে একশো জন ইয়াং রোগী মানে বয়স সাতাশ থেকে সাতান্ন বছর এই বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কারণগুলো কি তার মধ্যে দেখলাম যে চারজনেরই হার্ট অ্যাটাক হয়েছে সাতাশ বছর বয়সে এবং তাদের সবারই কারণ ডায়াবেটিস না হাইপার টেনশন না কোলেস্টেরল শুধু সিগারেট কাজে সিগারেটটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশের জন্য এবং এটার জন্য একটা দৃঢ় ইচ্ছা থাকাই যথেষ্ট আপনি নিজেই চিন্তা করুন যে আপনি তো রমজান মাসে রোজা রাখেন সারাদিন সিগারেট না খেয়ে থাকেন তাহলে কিভাবে সম্ভব হয় আবার এমন আমরা অনেক রোগী পাই যারা হার্ট অ্যাটাক হয় পরে বলে যে আমি আজকে থেকে সিগারেট ছেড়ে দিলাম তখন কিভাবে ওনারা ছাড়েন তার মানে কি এটা একটা গভীর এবং স্ট্রং শক্তিশালী আপনার ইচ্ছাই যথেষ্ট ছাড়ার জন্য আর যারা মনে করেন আস্তে 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 ছাড়বেন আসলে এই এই ছাড়াতে সফলতা হতে আমি কমই দেখি কারণ যারা দৃঢ় ইচ্ছা ইচ্ছা পোষণ করবেন এবং একবারে ছেড়ে দিবেন প্রথম কয়েক মাস আপনার সমস্যা হবে এটা আমরা বলি কিছুটা মেন্টাল ডিপেন্ডেন্স বা কিছুটা ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স হয় যে সিগারেট না খেলে খারাপ লাগে হয়তো অস্থির ভাব হয় ঘুম হবে না কিছুটা কনস্টিপেশন হয় শরীর ম্যাচ ম্যাচ করে এরকম কিছু লক্ষণ থাকবে কিন্তু আপনি যদি ধৈর্য ধরে কয়েক মাস অন্তত এই কষ্টটা করেন যে সিমটম গুলাকে আপনি মেনে নেন তাহলে দেখবেন যে ছয় মাস পর থেকে আপনি এত ভালো ফিল করবেন যে মনে হবে যে সিগারেট ছেড়ে আপনি একটা ভালো কাজ করেছেন তো ধন্যবাদ জয়নাল আবিদিন পাঠান তিনি বলছেন যে আমি প্রতি মাসে প্রায় চব্বিশ হাজার টাকার ফ্লেক্সটাচ ইন্স্যুরেন্স নেওয়ার পরও আমার ব্লাড প্রেশারের সুগার কমছে না আমি কিডনি রোগী এত দামি ইন্স্যুরেন্স নেওয়ার পরও সুগার ওঠানামা করছে এর কারণ কি এই ব্যাপারে আমার মনে হয় আপনি একজন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ স্বর্ণাপন্ন হলে ভালো হবে উনি কিডনিরও সমস্যা প্লাস যেহেতু ডায়াবেটিস এই জন্য একজন ভালো ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ স্বর্ণাপন্ন হবেন উনি এই ব্যাপারে আপনাকে ভালো আশা করি গাইডলাইন দিতে পারবেন জি একজন তিন মাসে গর্ভবতী মা যে খুবই বমি করে তাহলে কি করা উচিত প্লিজ একটু জানাবেন এখন অধিকাংশ হাসপাতাল বন্ধ ঠিকই বলেছেন দর্শক এই জন্য আমরা এই সুযোগটা নিচ্ছি এবং আপনারও প্রশ্ন করছেন আমি ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি জি ডাক্তার জিহাদ জি এই ব্যাপারে সাধারণত ওই গাইনোকোলজিস্টদের সাথে একটু যোগাযোগ করলে ভালো হবে প্রথম তিন মাস কিন্তু খুবই ক্রুশিয়াল টাইম আমরা ধরি বেশ করে প্রথম দুই মাস এই প্রেগনেন্সির প্রথম দুই মাসেই কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের অর্গান গুলা তৈরি হয় হাত পা চোখ নাক কান সব অর্গান গুলা প্রথম দুই মাসে তৈরি হয় এই জন্য এই দুই মাসে যে কোনো ওষুধ খাওয়াটা রিস্কি মনে করা হয় এই জন্য প্রথম কথা হচ্ছে চেষ্টা করবেন সব ধরনের ওষুধ না খাওয়ার জন্য অনেকে ভিটামিন খেতে থাকেন আয়রন খেতে থাকেন এই প্রথম তিন মাসে আপনি যদি কোনো ওষুধ খেয়ে থাকেন সেই ওষুধ বন্ধ করবেন এবং যদিও আমি গাইনোকোলজিস্ট নই কিন্তু অনেক সময় আমরা গাইনি পেশেন্টকেও মেডিসিনের ডক্টর কাছে রেফার করা হবে চিকিৎসা দিয়ে থাকি তো সাধারণত ওই বমির কিছু ওষুধ আছে যেগুলো সেফ সেইগুলো আপনি হয়তো একজন গাইনোকোলজিস্টের সাথে পরামর্শ করে খেতে পারেন জি এরপর প্রশ্ন করেছেন ওমর ফারুক ইমন আমার প্রায় দেড় মাস যাবৎ শুকনো কাশি রাতে বেশি হয় অ্যান্টিবায়োটিক সাত দিন করে দুবার খেয়েছি সাথে ফেক্সো ওয়ান এইট জিরো একশো আশি মন্টিলো কাস্ট টেন এম জি খেলাম এক মাস কমছে কিন্তু পুরো ভালো হয়নি এখন কি করতে পারি শুধুমাত্র কাশি কাশি এটা যেহেতু আপনার দেড় মাস অন্তত এটা আপনার জন্য সুখবর যে এটা 
কোভিড নয় মানে এই করোনা ভাইরাস নয় কারণ করোনা ভাইরাস দীর্ঘদিন থাকে না এখন দীর্ঘদিন ধরে যদি কাশি থাকে আমরা সাধারণত কতগুলা রোগের কথাই চিন্তা করি যে অ্যাজমা হচ্ছে অন্যতম একটা রোগ যে যাতে দীর্ঘদিন ধরে কাশি থাকে তারপর অনেক সময় কোনো কোনো ওষুধের কারণে কাশি হতে পারে যেমন এসি ইনহিবিটার একটা ওষুধ আছে আমরা হাইপার টেনশনের জন্য দেই হার্টের রোগীকে দেওয়া হয় এটার কারণেও কারো কারো কাশি হতে পারে তারপরে অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী কিছু রোগ আছে যেমন টিবি ফুসফুসের টিবিতেও কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কাশি থাকে এর জন্য আমার মনে হয় যদি কাশি যে আপনার ওষুধগুলো খেয়েছেন ওই মন্টে লোকাস একটা ভালো ওষুধ তারপরে আপনি আমার মনে হয় একটা এক্সরে করলে ভালো হবে এক্সরে করলে আরো জানা যাবে যে টিবি বা সিরিয়াস অন্য সমস্যা আছে কিনা একজন প্রশ্ন করেছেন আমার হাত ও পায়ের তালু দৈনিক যে কোনো সময় ঘাম দিয়ে থাকে কিছু তো কমতেছে না হাত পা তালুতে ঘাম হয় সেটা ব্যাপারে পরামর্শ জি এটা আমার মনে হয় এটা বড় কোনো রোগ না এটা জন্য আপনি ভিটামিন বি ওয়ান বি সিক্স বি টুয়েলভ কম্বিনেশন পাওয়া যায় যেমন এই যে এই ধরনের একটা ওষুধ খেতে পারেন মাল্টি ভিটামিন জাতীয় ওষুধ আর কি খেয়ে দেখতে পান আর অনেকের কিন্তু আহ জন্মগত ভাবে হাত পায়ে ঘামার টেন্ডেন্সি থাকে এটা যদি বেশি মারাত্মক না হয়ে থাকে আমার মতে কোনো ওষুধ দরকার নাই আর যদি অতিরিক্ত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সাধারণত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা এই হাত পায়ের জন্য কিছু থেরাপি দিয়ে থাকেন সেটা আপনি হয়তো নিতে পারেন তবে এই মুহূর্তে আমার মতে এটা চিকিৎসা করার জন্য আপনার বাইরে যাওয়ার দরকার নেই জি আমার দুই একদিন পেট ঠিক থাকে আবার খারাপ হয় সমস্যা কি বুঝতে পারছি না গোলাম মোস্তফা জিজ্ঞেস করছেন এটাও আমি একটু আগেই জবাব দিয়েছি যে আইবিএস একটা রোগ আছে যাতে অল্পতেই মানুষের লুজ মশা থাকে পেট খারাপ হয়ে থাকে সাধারণত কোনো কোনো খাবার খেলে এটা হয় কারো দুধ খেলে এটা হতে পারে কারো সবজি খেলে হতে পারে এটা বড় কোনো সমস্যা নয় তবে আপনি খুঁজে দেখবেন চিন্তা করে দেখবেন বা চেষ্টা করবেন জানার জন্য যে কোনটা খাওয়ার পরে এটা আপনার হয় যে খাবারটা খেলে হয় সাধারণত সেই খাবারটা যদি আপনি বর্জন করেন তাহলে দেখা যাবে যে এই সমস্যা থেকে আপনি মুক্ত হতে পারেন আরেকজন ভাই বলেছেন যে ইফতারের পরে খাবার পরে তার মাথাটা ব্যথা করে এটা খাবারের পরে জি আচ্ছা এটাও আমার মতে কোনো সিরিয়াস সমস্যা নয় আপনার এটা যদি একদম অতিরিক্ত হয়ে থাকে তাহলে হয়তো আপনি একটা প্যারাসিটামল খেতে পারেন আর অনেকে হয়তো চা খাওয়ার অভ্যাস থাকে দিনের বেলায় চা না খেলে মাথা ব্যথা করে অনেকে চা খেলে আবার এই মাথা ব্যথা চলে যায় এই ধরনের ছোটখাটো কারণে হয়তো হতে পারে কারো ঘুম না হলে হতে পারে কাজে এটা বড় কোনো সমস্যা না আমার মনে হয় জি প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ হানিফ ভাই যে উনি ফ্রান্স থেকে প্রশ্ন করেছেন প্রবাসী যে মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে করোনা পরিস্থিতি কারণে ডাক্তার দেখানো সম্ভব হচ্ছে না আপনার পরামর্শ কামনা করছি জি আচ্ছা এই রোগ যদি আমি চিকিৎসা জানতাম তাহলে আমার মাথার অনেক থাকতো এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট যোগ বলে ফেলি রাজার ছবি সেখানে ওই রাজার ছবির মাথায় একদম চুল নেই তখন ওই রোগী চিন্তা করলো যে এই পাউন্ডের মালি ওনার মাথায় মাথায় চুল নেই তাহলে আমি কে তাহলে তো আর এই চিকিৎসা করে লাভ নেই এরকম আর কি তারপরেও চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞরা আজকাল অনেক চুল মাথার চুলের চিকিৎসা জানেন যেমন চুল পড়ার অনেক সময় ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কারণ হয়ে থাকে এটার আজকাল চিকিৎসা আছে এটার চিকিৎসা করলে বেশ করে অনেক সময় মহিলাদের এরকম ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কারণে চুল পড়তে থাকে বা পুরুষেরও গুচ্ছ গুচ্ছ চুল পড়ে যায় একটা এলাকায় অনেক সময় কিছু রোগের কারণে চুল পড়ে থাকে তো এইসব কিছুটা কারণ জানা থাকলে সেগুলার চিকিৎসা সম্ভব আর কারণ যদি যদি হেরিডিটারি বা জন্মগত ভাবে চুল পড়ার ইয়া হয়ে থাকে মানে ফ্যামিলিতে অন্যদের আছে সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কোনো কিছুতেই কাজ হয় না তবে অনেকে শৌখিন বসত আজকাল এই হেয়ার ট্রান্সপ্লেটেশন করেন আমি জানি না সেটা কতটা ইসলাম সম্মত তবে কিছু কারণ থাকে যেমন অনেক সময় যদি চা কেউ বেশি খায় চা কফি বা টক জাতীয় জিনিস বেশি খেলে অনেক সময় এই এসিডিটে বেড়ে যায় 
এরকম যদি আপনার কোনো কারণ না থাকে তাহলে সেই জিনিসগুলোকে না খেলে হবে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা গ্যাস্ট্রিকের সত্যিকার ভাবে কোনো কারণ জানি না অনেক রোগের মতোই আমরা কারণ জানি না সেই ক্ষেত্রে আজকাল অনেক ধরনের গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ আছে যে ওমিপ্রাজর বা অ্যান্টাসিড ওমিপ্রাজল এই ধরনের অনেক ওষুধ আছে এগুলো আপনি খেতে পারেন এরকম জি দর্শক আমি তো আমরা আগেই বলেছি লকডাউনের মধ্যে আপনারা যেহেতু ডক্টরের পরামর্শ নিতে পাচ্ছেন না আজকে সুযোগ যার জন্য ম্যাক্সিমাম আপনাদের ওয়েগুলো পড়া হচ্ছে আপনাদের যে জিজ্ঞাসাগুলো আলহামদুলিল্লাহ যে ডাক্তার কর্ণ জিহাদ খান তিনি সুন্দর এবং সংক্ষিপ্তভাবে সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন জাজাকাল্লাহ দেড় মাস যাবৎ সর্দি ভালো হচ্ছে না হিস্টাসিন খেয়েছে এখন কি খেতে হবে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আমার মতে সর্দি কোন চিকিৎসাই দরকার নাই সর্দি না আপনি না পানি পরে আপনি রুমা ব্যবহার করবেন টিসু পেপার ব্যবহার করবেন বাস যথেষ্ট এর জন্য কোন এই ধরনের হিস্টাসিন জাতীয় ওষুধ না খাওয়াই ভালো তবে আপনি ওই মন্টি লোকাস জাতীয় ওষুধ খেয়ে দেখতে পারেন যেটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক যেটা অনেক সময় খেলে সর্দির ভাব বা এজমার ভাব কমে যায় এই ধরনের ওষুধ আপনি খেয়ে দেখতে পারেন এই রিলেটেড আরেকভাবে প্রশ্ন করেছেন হুসাইন ইনায়ত ভাই যে আমার বছরে বেশিরভাগ সময় এক নাক বন্ধ থাকবে প্রায় সময় সর্দি থাকে এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ এটাও একই কথা যে অনেক সময় কোল্ড অ্যালার্জি বলি কোল্ড অ্যালার্জির কারণে অনেকের নাক বন্ধ থাকতে পারে বা ঘন ঘন সর্দি হয় বা কাশি হয় এসব ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার মতে কোন চিকিৎসা না নেওয়াই ভালো এগুলা আপনি সহনীয় পর্যায়ে আমরা কিন্তু সব রোগকে ভালো করতে পারি না ধরেন প্রেশার ডায়াবেটিস এজমা এ ধরনের রোগগুলো যেমন ভালো হয় না তেমনি অ্যালার্জি জনিত যে রোগগুলা থাকে কোল অ্যালার্জি বলেন বা এই যে সর্দি ধরনের যাদের দীর্ঘদিন ধরে থাকে এগুলোও কিন্তু সহজে ভালো হয় না তবে আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইমিউনিটির অভাবে শরীরের যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ঘন ঘন সর্দি লাগতে পারে আর এই ইমিউনিটি বাড়ানোর উপায় হচ্ছে যদি আপনি রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসান করেন টাটকা শাক সবজি ফল খান এগুলা ইমিউনিটি বাড়ানো যায় এবং রেগুলার এক্সারসাইজ করলে কিন্তু সর্দি কাশি অনেক কমে যাবে তারপরে যদি ওষুধ খেতে হয় আপনি কিছুতেই এত বেশি ঠান্ডা যে আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে নাক দিয়ে পানি পড়তে থাকে কোনো কাজই করতে পারে না এইসব ক্ষেত্রে হয়তো আপনি আর ঘুমানোর আগে শরীরে গরম লাগে মানে গরম ভাব বের হচ্ছে এই বিষয়ে পরামর্শ গলা ব্যথার আমি জানি কোন বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানে ডায়াগনিস্টিক কিভাবে হতে আমরা রোগীরা করতে পারেন কোথায় করতে পারেন কেউ যদি এরকম মনে করেন যে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কিনা শঙ্কা থাকে কিন্তু সিমটম গুলো তো মোটামুটি আপনি বললেন ইতিমধ্যে অনেকেই জেনেছেন তো সেই ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস এর বিষয়টা কিভাবে হতে পারে একটু বলবেন আপনি প্রথমত প্যাশেন্টদের সাধারণত সিমটম থাকতে হবে সাধারণত সিমটম ছাড়া সহজে টেস্ট করা হয় না এবং সিমটম থাকলে পরে নিকটস্থ হসপিটাল যেমন আমাদের আশেপাশে যদি দেখি যে আমি পল্লবীতে আছি এই মুহূর্তে তো এখানে যেমন কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ওখানে টেস্ট করা হচ্ছে তারপরে সিএমএ টেস্ট করা হচ্ছে তারপরে উত্তরাতে কুয়েত মৈত্রী হসপিটালে টেস্ট করা হচ্ছে এদিক দিয়ে শের বাংলা নগরে এখানে ওই সরোয়ার মেডিকেল কলেজে টেস্ট করা হচ্ছে তবে যেহেতু লিমিটেড ফেসিলিটিস অনেক অনেককে সাধারণ ভাবে টেস্ট করা অনেকটা কঠিনও হয়ে যাচ্ছে যেন আমার এই যে যার কাছ থেকে আমি আক্রমণের একটা ঝুঁকি রয়েছে তাকেই আমরা একদিন পাঠিয়েছি সরোডি হাসপাতালে সকাল থেকে প্রায় দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা থাকার পরেও টেস্ট করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং তাকে শেষ পর্যন্ত ফেরত দেওয়া হয়েছে যে কিট শেষ হয়ে গিয়েছে 
তো এই ধরনের সমস্যাও হচ্ছে তো রিসেন্টলি গণস্বাস্থ্য একটা রেপিড ডট ব্লড টেস্ট বের করেছে যেটা অ্যান্টিবডি টেস্ট এর মাধ্যমে আমরা অন্তত জানতে পারবো যে রিসেন্টলি কেউ আক্রান্ত হয়েছেন কিনা যদি আক্রান্ত হয়ে থাকেন সাধারণত এই আক্রান্ত হওয়ার দশ বারো দিন পর থেকে এই টেস্টটা পজিটিভ হয় এবং এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমরা ধরতে পারি যে এই প্যাসেন্টদের সংস্পর্শে যারা এসেছেন তারা ঝুঁকির মধ্যে আছে এবং আর একটা দিকে আমরা জানতে পারি যে এই রোগীটার অলরেডি হয়েছে কাজে উনি মোটামুটি নিরাপদ উনি বাইরে যেতে পারেন অন্যদের তুলনায় কিছুটা তার জন্য সেরকম কোয়ারেন্টাইনের এত বেশি প্রয়োজন নেই এটা আমরা ধরে নিতে পারি আচ্ছা আমরা দুই ধরনের মানে প্রবণতা দেখি কারো কারো এরকম হয় যে মানে খুব বেশি আতঙ্ক মানে একদম মনে করেন যে মানে আপনার অতি সতর্ক হ্যাঁ আবার কারো আছে একটু ড্যাম কেয়ার ভাবা ব্যাপার না করোনা এগুলো কোনো বিষয় না তো আপনি এক্ষেত্রে স্পেসিফিক একটু পরামর্শ দেবেন করণীয় জায়গাটা মানে কি করা উচিত আমাদের এখানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে একদম ড্যাম কেয়ার যারা হচ্ছেন তারা কিন্তু এটা না জেনেই এভাবে ড্যাম কেয়ার হয়ে যাচ্ছেন যেটা কিছুতেই উচিত নয় আপনারা জানতে পারছেন যে ইতিমধ্যে যে অনেক যদি ফ্রান্সের রাজকুমারী আপনার দেখেছেন গিয়েছে তারপরে এই পর্তুগালের একজন বিলিয়নিয়ার উনি মৃত্যুবরণ এরকম পৃথিবীর অনেক সেলিব্রিটি মৃত্যুবরণ করছে যাদের সুযোগ সুবিধা চিকিৎসার ফেসিলিটি সবচেয়ে বেশি তারপরে তারা মৃত্যুবরণ এভাবে মারা যাচ্ছেন কাজেই আমাদের ফ্যামিলিতে আপনি হয়তো যিনি ড্যাম কেয়ার ইনি হয়তো বাইরে বের হচ্ছেন ওনার হয়তো সিরিয়াস নাও হতে পারে কিন্তু ওনার বাড়িতে যদি বৃদ্ধ বাবা মা থেকে থাকেন আর বা তার কোনো আত্মীয় স্বজন থেকে থাকেন তাহলে উনি তাকে এক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন আপনারা যদি মনে করে মনে রাখতে পারেন যে প্রথম যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন বাংলাদেশে তিনি কিন্তু একজন বিদেশি তার মেয়ের দ্বারা ইটালি থেকে তার মেয়ে এসছিল দেশে তার মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছেন ওই মেয়ে কিন্তু সুস্থ সবল অবস্থা আবার ইটালিতে ফেরত গেছেন তার কিন্তু উনি কিন্তু কিছুই হয় নাই তার অথচ তার বাবার তার কারণে বাবার মৃত্যু হয়েছে অর্থাৎ এই বাবার মেয়ের কাছে বাবার রোগ হয়েছে তো আমাদেরকে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তবে আমাদের আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম খুবই একটা সুন্দর আপনারা জানেন এই হাদিসটা যে বলেছেন যে যারা মহামারীতে যে ধৈর্য ধারণ করবে ঘরে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ ভাগে যা নির্ধারণ করেছেন সেটাকে মেনে দিবে এবং সে যদি মৃত্যুবরণ করে থাকে তাহলে সে শহীদের সমান সব পাবে কাজে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ারও কিছু নেই আমরা রাসুরের এই বাণীটাকে আমরা চেষ্টা করব যারা আমরা ডাক্তার তারা ঘরে বসে থাকতে পারেন আমাদেরকে অবশ্যই দায়িত্ব পালন করতে হবে প্রত্যেকের যেখানে যে দায়িত্ব সে পালন করতে হবে কিন্তু যারা ডাক্তার নন তাদের বাইরে যাওয়াটা মানে হচ্ছে তিনি নিজেকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলছেন এবং তার পরিবারের বয়স্ক সদস্য আছে তাদেরকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলছেন কাজে আমাদেরকে একটা ব্যালেন্স একটা পথ অবলম্বন করতে হবে যে বিষয়টা খুব আলোচিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভিতর থেকে ইমিউনিটি সিস্টেমটা ডেভেলপ করা মানে সেই ক্ষেত্রে আমাদের খাদ্যভাস বা আমরা কি করতে পারি সেটা একটু বলবেন যে স্বাস্থ্য সচেতনতা এই জায়গাটা থেকে আচ্ছা ধন্যবাদ আজকাল কিন্তু বিভিন্ন মিডিয়াতে অনেক রকম গুজব ছড়ানো হচ্ছে বা অনেক রকম বলা হচ্ছে এই করে উনি সুস্থ হয়েছেন এই করে সুস্থ হয়েছে এটাকে আমরা বলি এম্পিরিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ একটা লোকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটা কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে কোনো এটাকে অভিজ্ঞতাই ধরা হয় না এটাকে একটা র্যান্ডমাইজ ট্রায়াল করা হয় অর্থাৎ একই গ্রুপের পার্শ্ব রোগীকে এই চিকিৎসা দেওয়া হবে একই গ্রুপের পার্শ্ব রোগীকে অন্য চিকিৎসা দেওয়া হবে তারপরে ধরা হবে যে এই ভালো হয়েছে কিনা কেউ বলছেন যে আমি একটু গরম পানি খেয়েছি লেবুর রস খেয়েছি বা কালো জিরা খেয়েছি বা উমুক খেয়েছি খেয়ে ভালো হয়েছি কাজে এটি হচ্ছে চিকিৎসা এগুলো কিন্তু মোটেই সাইন্টিফিক নয় এবং এটা বর্তমানে আপনারা ডাব্লিউএইচও যেটা বলবে ডাব্লিউএইচও হচ্ছে একটা সাইন্টিফিক বডি তারা কিন্তু সারা পৃথিবীর ডাক্তারদের কনসেনসাস নেই তারা একটা কথা বলে থাকে কাজেই ডাব্লিউএইচওর যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইন হচ্ছে সত্যিকার গাইডলাইন তারা সারা পৃথিবীর জন্যই করোনা ভাইরাসে কি করতে হবে সেটা বলছে এবং সেখানে ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন হচ্ছে টেস্ট 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 বেশি বেশি করে টেস্ট করে রোগীগুলোকে আইসোলেট করতে হবে এবং তারপরে কোয়ারেন্টাইন 
কোয়ারেন্টাইন করতে হবে এবং হ্যান্ড ওয়াশ হাত বেশি করে ধুইতে হবে কারণ এই ভাইরাসটা বিভিন্ন অবজেক্ট যেমন মোবাইল ফোন বিভিন্ন ধাতব জিনিস বা বিভিন্ন জায়গায় এটা এই ছড়ায় এই খান থেকেও আমার নাকে মুখে আসতে পারে এভাবে ছড়ায় তাহলে আমরা যদি হ্যান্ড ওয়াশ করি সোশ্যাল ডিস্টেন্স এবং আইসোলেশন এইভাবেই একমাত্র এটা চিকিৎসা সম্ভব এখনো পর্যন্ত কোথাও ভাবে স্থায়ী চিকিৎসা নানা রকম গবেষণা চলছে অনেক রকম গবেষণা হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন স্থায়ী চিকিৎসা বের হয় না এবং আমাদের ইমিউনিটি এটা সাধারণত টাটকা শাক সবজি ফলমূল বলা হয় যে ভিটামিন সি জাতীয় ওষুধ খেয়ে কিছুটা ইমিউনিটি বাড়তে পারে তো এইভাবে আমরা কিছু কিন্তু কিন্তু অন্য কোন ড্রাগ বা কোনো এখনো প্রমাণিত হয় না যে এটা কোনো কাজ করে আচ্ছা একটি বিষয় আমি একটু পরামর্শ চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখন তো সবাই অলমোস্ট আমরা লকডাউনে আছি বাসায় থাকছি অন্য সময় যেমন বাইরে কাজে যেতাম আমাদের হাঁটা চলা হতো আমাদের মানে মানে কায়িক পরিশ্রমের জায়গাটা হতো এখন তো বাসা আবদ্ধ সেই জায়গা থেকে স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে আরো কিছু কি বলবেন আপনি আবদ্ধ জায়গায় থাকার পরে সুস্থতার ব্যাপারে আচ্ছা এটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে আমরা যেহেতু ঘরে আছি তো ঘরে থেকেও কিন্তু এক্সারসাইজ করা সম্ভব এবার আপনারা জানেন অনেকে কিন্তু যারা ব্যস্ত থাকেন বা বাইরের যে পরিবেশ যে আমাদের কিন্তু বাংলাদেশে যদি আমরা ঢাকা শহরের কথা চিন্তা করি সত্যিকার ভাবে যে ফুটপাথ বলা হয় আমাদের দেশে সেরকম ফুটপাথেই নাই সেখানে হয়তো নোংরা কিছু আছে অথবা অন্য জিনিস যদি ঢাকা যে আমরা কিন্তু বাইরেও হাঁটার খুব একটা জায়গা নেই ঢাকা শহরে যদি হয়তো কয়েকটা উদ্যান বা আছে খুবই সীমিত এই এত কোটি মানুষের জন্য ঢাকা শহরের যে কোটির উপরে জনসংখ্যা সেখানকার জন্য যে আপনি ওয়াকই বলেন বা হাঁটার বাইরের পরিবেশও কিন্তু খুব একটা কমই জায়গা আছে হয়তো কিছু জায়গা আপনি বলতে পারেন গুলশান এই ধানমন্ডি অথবা উত্তরের মতো কিছু জায়গা বা রমনা পার্ক লিমিটেড কতগুলো জায়গা কাজেই আপনি পিসানেও কিন্তু এরকম ভালো এক্সারসাইজের জায়গা আমার দেশে নেই এখন যেহেতু ঘরেই থাকতে হচ্ছে এখানেও কিন্তু আমরা এই ঘরেই এক্সারসাইজ করা সম্ভব আপনার ওই মেশিন দরকার নাই যদি থাকে তাহলে তো আরো ভালো না হলে আপনি ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় হাঁটেন বারান্দায় হাঁটেন এইভাবে কিন্তু যথেষ্ট হাঁটা সম্ভব তবে রোজার সময় সাধারণত অত এক্সারসাইজ আমার মতো দরকার হয় না আমরা যে রোজা রাখি আমরা যদি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাই নামাজ পড়ি নামাজটা কিন্তু একটা বড় ধরনের এক্সারসাইজ বিশ রাখার যদি নামাজ পড়া হয় আট টাকাতে পড়েন বা বিশ টাকাত পড়েন এটাও কিন্তু যথেষ্ট এক্সারসাইজ এইভাবে ভালো থাকা যায় এবং ঘরে ফ্রেশ ইয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট যে বদ্ধ ঘর এবং শ্বেত শ্বেতে ঘর হচ্ছে এই ভাইরাস ছড়ানোর জন্য উপযোগী পরিবেশ এই জন্য আপনারা দিনের বেলায় আলো সূর্যের আলো যেন প্রবেশ করে বাতাস যেন ঢুকতে পারে এই জন্য খোলা রাখবেন সন্ধ্যার আগে আগে দরজা জায়গাগুলো বন্ধ করবেন যেন মশা ঢুকতে না পারেন এইভাবে যতটুকু স্বাস্থ্য সচেতন থাকা যায় এবং সময়টাকে কাজে লাগানো আপনি যদি কোনো কিছু না করেন এবং ব্যস্ত না থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার ফ্রাস্ট্রেশন বা আসতে পারে এই জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখা আমরা যারা আমরা কোরআন হাদিস চর্চা করা এখন হচ্ছে মোক্ষম সময় এখন আমরা বাইরের থেকে আল্লাহ আমাদেরকে আরো সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা যেন বেশি করে কোরআন স্টাডি করি হাদিস স্টাডি করি আপনি বেশি করে কোরআন পড়বেন দেখেন আল্লাহ কিভাবে যে সুন্দর করে আমাদের সান্ত্বনার জন্য কত বানিয়ে দিয়েছেন যে মানে মানুষের মন থেকে সব রকম উৎকণ্ঠা এবং দূর করার জন্য কোরআন স্টাডি করে যথেষ্ট আমি মনে করি জি এরপরে যে প্রিভেনশন কিভাবে হতে পারে মানে আপনি একটু স্পেসিফিক বলবেন যে মানে কিছু কথা এসছে তারপরে এই আমরা এই রোগ থেকে মুক্তির যে জায়গাটা সেটা কিভাবে আমরা হতে পেতে পারি আচ্ছা ঘরে যখন থাকব সেখানে যদি কোনো কেউ আক্রান্ত না হয়ে থাকে বা ওই ঘরের কোনো বসবাসকারীর মধ্যে যদি কেউ আইসোলেশনে না থেকে থাকে তাহলে তো ঘরের মধ্যে সেরকম রেস্ট্রিকশন দরকার নেই কিন্তু যখনই ঘর থেকে কেউ বাইরে বের হবে অবশ্যই যেন উনি মাস্ক পরে যান মাস্ক পরে বের হবেন এবং মাস্ক এখন বলা হচ্ছে যে এতদিন আমাদের ধারণা ছিল যে সাধারণত বিভিন্ন অবজেক্টে এই জীবাণুটা ছড়ায় পরে এবং সাধারণত বাতাসে বেশি ভাসতে পারে না কিন্তু লেটেস্ট যেসব স্টাডি দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে বাতাসেও এটা অনেকক্ষণ ধরে ভাসতে পারে কাজেই যে কোনো মানুষের আপনি সংস্পর্শে যাচ্ছেন বাইরে যখন বের হবেন তখনই আপনি ধরে নিতে পারেন উনি হচ্ছে একটা পটেন্সিয়াল সোর্স অর্থাৎ উনার থেকে আপনার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য আপনি মাস্ক অবশ্যই পড়বেন এবং মাস্কের চেয়েও আরো নিরাপদ হচ্ছে যদি আপনি 
একটা কাপড় পরেন কাপড়টা হচ্ছে যারা রোগী তাদের জন্য সেফ এই কাপড়ের মধ্যে দিয়ে জীবাণুটা বাইরে যেতে পারে কিন্তু যে আমরা সার্জিক্যাল মাস্ক পরি বা মেডিকেল মাস্ক পরি এটা সাধারণত পাতলা যেহেতু অনেক সময় ভালো করে জোরে কাশি টাশি দিলে একদম রোগী রোগীও এই মাস্কের ভিতর দিয়েও জীবাণু ছড়াতে পারে একমাত্র এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এটা প্রতিরোধ করতে পারে একজন রোগী থেকে এটা বাইরে বের হবে না বা রো বাইরের থেকে জীবাণুটা ভিতরে আসতে পারবে না এরকম তো আপনারা যখন বাধ্য হয়ে বাইরে বের হতে হবে যেমন বাজার করতে হবে একটা ওষুধ কিনতে হবে সেখানে যখন যাবেন এই অবশ্যই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করবেন যে কোনো গ্যাদারিং এর মধ্যে যাবেন না এবং যতটুকু সম্ভব বাজার করার সময় বা ওই ওষুধ কেনার সময় যতটুকু সময় দূরে থাকবেন এবং বাসায় এসে এবং মাস্ক পরা থাকবেন সারাক্ষণ বাসায় এসেই আপনি প্রত্যেকটা জিনিসকে বা ভালো লাগে আপনি হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে যদি মুছে করে ঢুকতে পারেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হ্যান্ড স্যানিটাইজারে হচ্ছে অ্যালকোহল থাকে যেটা খুব দ্রুত জীবাণু মুক্ত করতে পারে তো হ্যান্ড স্যানিটাইজার যদি ঘরের বাইরেই রাখতে পারেন বা ঢুকার সময় ব্যবহার করে ঢুকতে পারেন তাহলে ভালো অথবা ঢুকে আপনি এমন ভাবে ঢুকবেন যেমন হ্যান্ডেলটা হাতে টাচ না করে আপনি কোন টাচ করবেন দরজাটা খুলবেন এবং সাথে সাথে আপনি বাথরুমে যাবেন গিয়ে প্রথম কাজে হবে হাতটা ভালো করে বিশ মিনিট সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে যেভাবে ফেনা তুলতে হয় আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে নিশ্চয় সবাই যে এইভাবে ধুলে আপনার হাতটা নিরাপদ হলো যে হাত আপনি নিরাপদ তখন আপনি আস্তে আস্তে মাছটা ফেলবেন আপনার কাপড় চুপড় একদম ভালো করে আলাদা করে রাখবেন ধোয়ার জন্য এবং আপনার জিনিসগুলোকে এইভাবে চেষ্টা করবেন ধোয়ার জন্য এইভাবে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব আপনারা করবেন শেষে আপনাকে একটা জিনিস জানতে চাইব সেটা হচ্ছে যে আসলে আপনি মধ্যে বলছিলেন যে ইসলাম তো আমাদের সব কিছুর মধ্যে একটা একটা গাইডলাইন আমাদের দেয় ইসলামের সৌন্দর্যটা যদি আমরা আমাদের জীবনে ধারণ করি তাহলে রোগ শো বিভিন্ন বালা মিশ্রিত থেকেও কিন্তু আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বিপদে সবর করার অন্য মানে অনেক বড় একটি বিষয় এবং ধৈর্য আল্লাহ কাছে চাওয়া এবং গুছালো জীবন পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন তো এই এই যে করোনা ভাইরাসের এই অবস্থায় এই প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমাদের ধর্মীয় জীবন ইসলাম অনুশাসন এবং আল্লাহমুখী জীবন যাপন এই বিষয়টা কত গুরুত্বপূর্ণ সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি স্পেসিফিক কিছু বলেন জি ধন্যবাদ এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনারা দেখবেন যে আমাদের যে অনেক রিচুয়াল আছে বা আমরা যে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে মেনে চলে এর মধ্যেও কিন্তু অনেকগুলো স্বাস্থ্যসম্মত বিষয় রয়েছে যেমন আমরা পাঁচবার দিনে যারা নামাজ পড়ি পাঁচবার কিন্তু আমরা হাত ধুচ্ছি হাত মুখ ধুয়ে ধুতে এটা কিন্তু একভাবে প্রতিরোধ হচ্ছে এবং আমরা টয়লেট ইউজ করার পর হাত ধুচ্ছি এইভাবে এইভাবে আমাদের মধ্যে কিন্তু আগে থেকেই ফ্রিকুয়েন্টলি হাত ধোয়ার প্রচলন আছে কাজেই এভাবে আমরা যেমন এটা আমাদের আগে থেকে অভ্যাস আছে তারপরে যে আমরা যে রোজা রাখি রোজা কিন্তু খুবই স্বাস্থ্যসম্মত একটা জিনিস রোজার মাধ্যমে কিন্তু অনেক রোগ থেকে যেমন প্রেশার রোজাতে প্রেশার কমে যায় কোলেস্টারল কমে যায় রোজার মধ্যে যে টাকা অর্জন যদি আমরা রোজা যে একটা অন্যতম উদ্দেশ্য যে টাকা অর্জন করা টাকা অর্জন মানুষ যখন করবে তখন তার অর্থক লোভ লালসা ভয় ভীতি ভীতি এগুলো থেকে মানুষ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যায় এবং যেটা ইতিমধ্যে আপনি বলেছেন যে এটা রাসুল সাহেব হাদিসে বলেছেন যে আসলে মোমেনের জীবন খুবই আশ্চর্যজনক যে বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং যখন সে সুখে থাকে তখন সে আল্লাহ সবর করে কাজে এই যে হতাশা অন্যতম আজকাল দেখবেন যে ইউরোপ আমেরিকাতে অনেকে আমেরিকাতে দেখা যাচ্ছে যে অনেকে ঘরে থাকাকে এমন এক বিরতিকর মনে করছে যে তারা বিক্ষোভ করছে যে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য কেন তাদের মধ্যে যে জীবনকে ভোগ করার নেশা যে বেশি বেশি করে সি বিচে যেতে হবে বেশি করে করতে হবে বেশি বেশি করে বাইরে খেতে হবে রেস্টুরেন্টে খেতে হবে ফাস্ট ফুড খেতে হবে এই যে জীবন ধারা যে ফার্স্ট লাইফ এই লাইফ সেটা করছে সেটা অবরুদ্ধ এইটা ওদের কাছে এমন বিরক্তকর যে অনেকে সুইসাইড করছে শুধু এই একটা ডিপ্রেশন থেকে অনেক দেখা যাচ্ছে আবদ্ধ জীবনে অনেকের কিন্তু ডিপ্রেশন অনেক বেড়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকে ঘরের মধ্যে এত ইনটলারেন্স যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এটাও এসেছে যে ডাব্লিউএইচও বা ওয়ার্ল্ড হেলথ ইউএন থেকে বলা হচ্ছে যে ঘরের মধ্যে ভায়োলেন্স বেড়ে যাচ্ছে কেন এই সহনশীলতার অভাব 
তারা ধর্মে বিশ্বাস করে না বা আল্লাহতে বিশ্বাস করে ইসলামে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এই সহনশীলতা অভাবের কারণে দেখা যাচ্ছে ক্রাইম অনেক সময় ঘরের মধ্যেও বেড়ে যাচ্ছে তো আমরা যদি আমাদের মধ্যেও যারা আমরা সত্যিকার ভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলি না তাদের মধ্যেও কিন্তু এগুলো আসতে পারে তাদের মতোই কাজে আমরা যদি সত্যি করে ধর্মীয় অনুসরণ মানে মেনে চলি ধরুন এই যে সিগারেট সুরা মমিনে আল্লাহ বলেছেন বেশ কতগুলা গুণের কথা যে একজন মোমেনের বৈশিষ্ট্য কি হবে তার মধ্যে একটা আছে যে তারা নামাজি হবে এরকম তার মধ্যে বলা আছে তারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে আমি তো মনে করি এই যে সিগারেট খাওয়ার মতো আর বেহুদা কাজ কি হতে পারে যেই সিগারেট খেলে মানুষের ক্যান্সার হয় যেই সিগারেট খেলে হার্ট অ্যাটাক হয় যেই খেলে স্ট্রোক হয় এবং পায়ের রক্ত নালে বন্ধ হয়ে পায়ের কেটে ফেলতে হয় এর চেয়ে খারাপ কি রোগ আর কি হতে পারে কাজে এই যে যিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান মেনে চলবেন তিনি সিগারেট খাবেন না তাতে অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকবেন তিনি সংযম করবেন যারা অ্যালকোহল খান তারা ইসলামের কোরআনের স্ট্রংলি অ্যালকোহলের বিরুদ্ধে বলা আছে কাজে অ্যালকোহল যারা খায় তাদের মধ্যে লিভারের রোগ হয় নানা রকম অ্যাক্সিডেন্ট হয় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট অনেক ধরনের সমস্যা হয় আমেরিকার মতো দেশে আশি হাজার লোক প্রতি বছর শুধু অ্যালকোহল জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে থাকে যে দিক থেকে আমরা এখনো ভালো আছি এইভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মানার কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের অনেক রোগ থেকে আমাদের যে ডিপ্রেশন আপনারা দেখবেন অনেক সময় নোবেল প্রাইজ পেয়েছে আপনারা জানেন যে ইয়াসুনার কাওয়াত যিনি এশিয়ার দ্বিতীয় নোবেল প্রাইজ ওনার ইনি সুইসাইড করেছেন বা যে আমেরিকা মার্ক টোয়েন যিনি একটা বই লিখেছেন যে খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক বই যে তিনি বলেছেন যে একটা মানুষ কিছুতেই হতাশা হলে হবে না যেটা ইসলামের ফিলোসফিটাকে উনি তুলে ধরেছেন এইভাবে যে বলছেন যে এ ম্যান ক্যান বি ডেস্ট্রয়েড বাট হি ক্যানট বি ডিফিটেড একজন মানুষের কে কিছুতেই সে পরাজিত হবে না জীবন যুদ্ধে সে অপরাজয় থাকবে তাকে যতই তাকে অত্যাচার করা হোক যতই তাকে জেলে ভরা হোক যতই তাকে হত্যা করা হোক কিছুতেই তার চিন্তাধারা তার সৎ পথ তার যে ন্যায় নিষ্ঠা সেখান থেকে সে কিছুতেই দূরে যাবে এই এই কথাটাই মার্টিন তার খুব সুন্দর ভাষায় বলেছে যে একজন মানুষকে ডেস্ট্রয় করা যেতে পারে ধ্বংস কিন্তু সে তাকে পরাজিত করা যাবে না অথচ এই আইডিওলজি যিনি স্প্রেড করলেন এই বইটার জন্য উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন অথচ উনি শেষ জীবনে নিজেই সুইসাইড করেছেন অর্থাৎ এই যে না থাকার এই ধারণাটা সত্যিকার ভাবে এই যে স্পিরিট ইসলাম যে আমাদেরকে হতাশ না হওয়ার জন্য বলছে তোমরা হতাশ হবে না তোমরা হতাশ হবে না এই জিনিসটা আমাদেরকে সবসময় আমাদের কাজে অনুপ্রেরণা দেয় সেই দুঃখেই থাকে সুখেই থাকে করোনার মধ্যেই থাকে যত রকম মধ্যেই থাকে না কেন আমরা যত ধরনের পরীক্ষার মধ্যেই থাকে না কেন সবসময় আল্লাহ আমাদেরকে সেই আমাদেরকে হতাশ না হওয়ার জন্য সবসময় কোরআন এবং রাসুলের সুন্না আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয় ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন এর মধ্যে অনেক রোগীরা ফোন দেওয়ার কারণে লাইন একটু সমস্যা হয়েছিল তো সে তারপরও কিন্তু আমাদের দর্শকরা চলে যাননি তারা কিন্তু অপেক্ষা করেছেন এবং তারা প্রশ্ন করেছেন আমি ম্যাক্সিমাম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি তারপর দেখতে পাচ্ছি অনেক প্রশ্ন পরে এসছে কিন্তু প্রোগ্রামটা তো আসলে শেষ করতে হবে নর্মালি আমি এক ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে চাই এটা এক ঘন্টার একটু বেশি হয়ে গেছে তো আজকে শেষ করছি তো ডাক্তার জেহাদ খান আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবার দর্শক আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আপনাদের আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন তো আপনারা ভালো থাকুন আল্লাহ আপনাদের হেফাজতে রাখুন আজকে মধ্যে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনাদেরকেও সবাইকে ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইল